প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম এয়ার ডিফেন্স নিয়ে গত কয়েক মাসে দুটি ভিডিও পাবলিশ করেছি দেখিয়েছি আমাদের আকাশ প্রতিরক্ষার অবস্থাটা কেমন আক্রান্ত হলে কত দূর সুরক্ষা পাওয়া যাবে সেটাও বলেছি কিন্তু এক্স্যাক্টলি ঠিক কি পরিমাণ এয়ার ডিফেন্স মিসাইল আছে আমাদের তা কেউ জানে না দেখায় উনি কোনোদিন এই ভিডিওতে আমি তেমন কিছু চমকপ্রদ তথই তুলে ধরব অনেকে বলতে পারেন যে এসব তথ প্রকাশ করলে জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে না জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে না কারণ প্রতিপক্ষ অপশক্তি আমাদের আগেই এসব তথ্য জানে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ডকুমেন্টস এবং বাংলাদেশের প্রশাসনের ভিতর থাকা দিল্লির দালালেরা অলরেডি এসব তথ্য পাচার করে দিয়েছে যেমনটা করেছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্পেশাল অপারেশন ফোর্সেস ট্রেনিং এর সিলেবাস পাচার করে ওয়েল কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওর মেন পার্টে যাই আমরা বাংলাদেশের মোস্ট অ্যাডভান্সড এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম হল চাইনিজ এফ এম নাইনটি বি যার সর্বোচ্চ রেঞ্জ পনেরো কিলোমিটার এফ এম নাইনটি বি থিত মিসাইল বেসড এয়ার ডিফেন্স হিসেবে আছে এফ এল থ্রি থাউজেন্ড এন বা ফ্লাইং লিওপার থ্রি থাউজেন্ড নেভাল এটি মূলত নেভাল পয়েন্ট এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম এছাড়াও আছে কিউ ডাব্লু টু এফ এন সিক্সটিন কিউ ডাব্লু এইটিন এ ও এফ এন সিক্স ম্যান পেয়ারস এগুলো রেঞ্জ ন্যূনতম পাঁচশো মিটার থেকে সর্বোচ্চ ছয় কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এফ এম নাইনটির ইন্টারসেপশন অল্টিটিউড পনেরো মিটার থেকে সর্বোচ্চ ছয় কিলোমিটার আর ম্যান পেসগুলোর ইন্টারসেপশন অল্টিটিউড মিনিমাম দশ মিটার থেকে ম্যাক্সিমাম চার কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে রেসপন্স টাইম ত্রিশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট এফ এম নাইনটির অ্যাভারেজ স্পিড মার্ক টু পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় বা সাতশো মিটার প্রতি সেকেন্ডে এর গাইডেন্স মূলত ইনফ্রারেড ও রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি কমিউনিকেশন মেথড ইমেজিং ইনফ্রারেড ও রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি গাইডেড এফ এল এর মিনিমাম রেঞ্জ পঞ্চাশ মিটার এবং ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ নয় কিলোমিটার মিসাইল স্পিড মার্ক টু থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ হাই স্পিড ইন্টারসেপশন রেঞ্জ পাঁচ থেকে ছয় কিলো এফ এন সিক্সটিন ম্যান পেসের স্পিড মার্ক থ্রি কিউ ডাব্লু এইটিন এ কিউ ডাব্লু টু ও এফ এন সিক্সের স্পিড মার্ক ওয়ান পয়েন্ট এইট এগুলো সবই হিট সিকিং মিসাইল মানে আকাশযানের ইঞ্জিন কর্তৃক উৎপন্ন তাপ অনুসরণ করে টার্গেটে হিট করে অন্য কথায় বলে এগুলোর গাইডেন্স ইনফ্রারেড উল্লেখিত মিসাইলগুলোর বাইরে বেশ কিছু অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান সিস্টেমও অপারেট করছে বাংলাদেশ এর মাঝে কিছু অ্যাডভান্সড এবং বাকিগুলো সোভিয়েত আমলের ডিজাইন অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানের ক্যালিবার মূলত পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশ চল্লিশ এবং সাতান্ন মিলিমিটার রেঞ্জ পাঁচ মিটার থেকে সর্বোচ্চ ছয় কিলোমিটার ইফেক্টিভ অল্টিটিউড চার থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার বাংলাদেশে টোটাল এফ এম নাইনটি লঞ্চারের সংখ্যা ছিয়াত্তরটি সেনাবাহিনীর আছে ছটি সিস্টেম তিনটি লঞ্চার ভেহিক্যাল মিলে হয় একটি ব্যাটারি দুই ব্যাটারি এফ এম নাইনটি সমান একটি সিস্টেম বা ছটি লঞ্চার সে হিসেবে ছয় সিস্টেম এফ এম নাইনটি সমান ছত্রিশটি লঞ্চার ওদিকে বিমানবাহিনীর আছে দুই রেজিমেন্ট এফ এম নাইনটি এক রেজিমেন্ট সমান বারো ব্যাটারি এফ এম নাইনটি এক ব্যাটারি সমান তিনটি লঞ্চার হলে দুই রেজিমেন্টে মোট ছত্রিশটি লঞ্চার থাকে ল্যান্ড বেস সিস্টেমগুলো মূলত ফোর সেল লঞ্চার ভেহিক্যাল নৌবাহিনীর চারটি ফ্রিগেটে এইট সেলের চারটি এফ এম নাইনটি এন লঞ্চার আছে সো বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেসের কাছে মোট ছিয়াত্তরটি এফ এম নাইনটি লঞ্চার আছে এসব লঞ্চারে সর্বমোট তিনশো বিশটি লঞ্চিং টিউব আছে এফ এম নাইনটি থেকে লঞ্চ করা মিসাইলের অফিসিয়াল ডেজিগনেশন হল এইচ বাই এজে কে জিরো টু জিরো রক্ষণাবেক্ষণের সময়টুকু ছাড়া লঞ্চারগুলোতে মিসাইল লোডেড থাকে ল্যান্ডওয়েজ লঞ্চারগুলোর সাথে আট থেকে বারোটি এক্সট্রা মিসাইল থাকে যুদ্ধকালীন সময়ে রিলোড করার জন্য নেভাল লঞ্চার পরের সাথে এক্সট্রা থাকে ষোলোটি মিসাইল লঞ্চ টিউবের হিসেব করলে তিনশো বিশটি মিসাইল আছে ল্যান্ড বেস লঞ্চারের সাথে এক্সট্রা আটটি করে মিসাইল হিসেবে ধরলে আছে ছয়শো চল্লিশটি মিসাইল সো হিসেব করলে দেখা যায় এসব লঞ্চার থেকে ফায়ার করার জন্য মিসাইলের সর্বমোট সংখ্যা নয়শো ষাটটি শর্ট রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্সের জন্য এই পরিমাণ মিসাইল খুব বেশি কিছু না তবে লাস্ট প্রোটেকশন হিসেবে ন্যূনতম প্রতিরোধ করা যাবে অর্থাৎ বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেসের কাছে নয়শো থেকে এক হাজার এফ এম নাইনটি ইন্টারসেপশন মিসাইল থাকার কথা অর্থাৎ এই হিসেব থেকে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেসের কাছে নয়শো থেকে এক হাজার এফ এম নাইনটি ইন্টারসেপ্টার মিসাইল আছে এবং সম্ভবত এই জন্যই বাংলাদেশ এফ এম নাইনটি মিসাইল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি প্ল্যান স্থাপন করতে চেয়েছিল আর সেটা নিয়ে দিল্লিতে তখন হাগুমুতো সিচুয়েশন হয়ে যায় তারা বাধা দেয় এফ এম নাইনটি এন ছাড়াও বাংলাদেশ নেভির চারটি কোরভেটে এইট সেলের মোট চারটি এফ এল থ্রি থাউজেন্ড এন আছে টোটাল বত্রিশটি মিসাইল লোডেড থাকে এই লঞ্চারগুলোতে এক্সট্রা আছে চৌষট্টিটি অর্থাৎ ছিয়ানব্বই থেকে একশোটি মিসাইল রয়েছে কিউ ডাব্লু টু এফ এন
এর মাঝে দুইশো পঞ্চাশটি কিউ ডাব্লিউ টু দুইশোটি কিউ ডাব্লিউ এইটিনে ও এফ এন সিক্স এর সংখ্যা দুইশো পঞ্চাশটি কিউ ডাব্লিউ এইটিনে ও এফ এন সিক্সটিন বাংলাদেশে উৎপাদন করা হয় যেহেতু বাংলাদেশ এই দুটি মডেলে প্রোডাকশন করা হচ্ছে সেহেতু মিসাইলের সংখ্যাও বেশি হতে পারে ফিল্ড লেভেলে ম্যানপ্যাডস একটি মারাত্মক কাজের অস্ত্র বাংলাদেশ আর্মির প্রতিটি ব্যাটালিয়ন ম্যানপ্যাড মিসাইল দিয়ে সজ্জিত করা উচিত অন্তত তিন হাজার মিসাইলের রেড স্টক দরকার যুদ্ধকালীন সময়ে ফ্রন্টলাইনে মোতায়েন সেনা ও সমরাস্ত্রের আকাশ প্রতিরক্ষায় ম্যানপ্যাডস মারাত্মক কার্যকরী ভূমিকা রাখে এবার আসি এনটি এয়ারক্রাফট গানের হিসেবে সুইডিশ ওয়ার্ল্ড গানের তৈরি অরিজিনাল জিডিএফ জিরো জিরো নাইন রয়েছে আটটি এবং এর চাইনিজ ভার্সন সিএস ডাবল এ থ্রি আসছে চারটি এগুলো পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান নেভির যুদ্ধ জাহাজগুলোতে বেশ কিছু ফর্টি এম এম বোফোর্স অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান আছে যেগুলো সংখ্যা আনুমানিক ত্রিশটি সোভিয়েত ডিজাইনের টাইপ সিক্সটি ফাইভ ও টাইপ সেভেন্টি ফোর গান আছে একশো বত্রিশটি এগুলো চাইনিজ কপি ক্যালিবার সাঁত্রিশ এম এম সাতান্ন এম এম এসজিপি এস সিক্সটির চাইনিজ কপি টাইপ ফিফটি নাইন আছে চৌত্রিশটি টোটাল দুশো সতেরো থেকে দুশো বিশটি অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান আছে আমাদের এসব বিমান বিধ্বংসী কামানের মাঝে কেবল জিডিএফ জিরো জিরো নাইন ও সিএস ডাবল এ থ্রি হচ্ছে সর্বাধুনিক বাকিগুলো লেগেছে টেকনোলজি এখানে দেখানো মিসাইলের সংখ্যা কিছু কম বা বেশি হতে পারে কয়েকটি ডিফেন্স পেজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানানো হয় যে বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস চাইনিজ কেস ওয়ান বা কাইসান ওয়ান সেম সিস্টেম এবং সুইডিশ আর বি এস সেভেন্টি ম্যান প্যাস ক্রয় করেছে অফিসিয়াল বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ডকুমেন্টসের কোথাও এই দুটি মিসাইল ক্রয়ের ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি সিপ্রি আর্ম ট্রেড রেজিস্টারেও কোনো তথ্য নেই নর্মালি এরকম কোনো সিস্টেম ক্রয় করা হলে তার একটা বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থাকে হয়তো বৈদেশিক চাপ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য গোপনে ক্রয় করা হয় কিন্তু শিপমেন্ট এবং টেস্ট ফায়ারিং মাধ্যমে তার অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে যায় ধরে নিলাম এসবও করা হয়নি মানে অর্ডার থেকে শুরু করে পেমেন্ট শিপমেন্ট ফিল্ড টেস্ট অ্যান্ড ইনিগ্রেশন সব কিছুই চূড়ান্ত গোপনীয়তার সাথে করা হয়েছে তারপরও কিছু বিষয় থাকে যার মাধ্যমে সিজন ডিফেন্স এক্সপার্টরা বুঝতে পারেন অমুক সিস্টেমটি তমুক দেশ ক্রয় করেছে অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে তা বোঝা যায় কেস ওয়ান এবং আর বি ক্ষেত্রে তেমন কিছু চোখেও পড়েনি কানেও আসেনি সো আমরা ধরে নিতে পারি এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমগুলো অর্ডার করা হয়নি বা করলেও বাংলাদেশ এখনও ডেলিভারি পায়নি ফোর্সেস গুল টোয়েন্টি থার্টির অধীনে বাংলাদেশ আর্মি ও এয়ার ফোর্সের জন্য শর্ট লো টু মিডিয়াম এবং মিডিয়াম রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রিলেভেন্ট প্রসেসিং শেষ করে এয়ার ফোর্স চাইনিজ এল ওয়াই এইটি এমআরসিম ক্রয়ের ডিসিশন ফাইনালও করে অনেক সোর্স থেকে তখন জানা গিয়েছিল যে অর্ডার দেয়া হয়েছে পেমেন্ট প্রসেসিং করা বাকি আছে অর্ডার ম্যাটেরিয়ালাইজ হবার আগে নাকি তা ক্যান্সেল করা হয় দিল্লির চাপে ওদিকে রূপন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের সিকিউরিটির জন্য রাশিয়ান প্যান্টসির এস ওয়ান এবং এস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পেচোরা টু এম এয়ার ডিফেন্স ক্রয়ের চুক্তি হয়েছিল যা আর বাস্তবায়ন করেনি হাসিনা এদিকে তুরস্ক থেকে হিসার ও ক্রয়ের কথা শুনছি গত দুই তিন বছর ধরে কিন্তু কনফার্ম কোনো অর্ডারের কথা আজ পর্যন্ত দেখিনি কোথাও কোনো অফিসিয়াল ডকুমেন্ট অথবা নিউজ রিপোর্টও পাওয়া যায়নি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেমের পুরোটাই চায়না থেকে কেনা মিডিয়াম রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স হিসেবে চাইনিজ এল ওয়াই কেনার কথা ছিল এটি এইচ কিউ সিক্সটিনের এক্সপোর্ট ভার্সন এরপর হিসার ও ক্রয়ের গুঞ্জন শোনা যায় কিন্তু দিল্লি চাপে কোনোটাই ক্রয় করেনি বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস শেখ হাসিনা পার্সোনালি কোনোদিন চায়নি বাংলাদেশের সামরিক শক্তি বাড়ুক কারণ এতে তার ও তার প্রভুর স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটবে আর্মি নেভি এবং এয়ার ফোর্সের টপ কমান্ডে হাসিনা যেসব অফিসারদের বসিয়েছে তারাও দিল্লিকে চটিয়ে কোনো কিছু করতে নারাজ সুতরাং আমাদের মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি সমরাস্ত্র ক্রয় কোনো যুক্তি ছাড়াই স্থগিত করে রাখা হয় বিমান বাহিনীর মাল্টিরোল ফাইটার জেট ক্রয় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আজ প্রায় নয় বছর মানে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং ফাইটার জেট দুই দিকেই পঙ্গু আর এভাবেই দেশকে আগ্রাসী অপশক্তির দয়ের উপর ফেলে দেয়া হয় বাংলাদেশের আকাশ পুরোপুরি অরক্ষিত কোনো যুদ্ধ লাগলে শত্রুপক্ষ দশ থেকে বারো ঘন্টায় আমাদের এয়ার স্পেসে এয়ার সুপ্রিমেসি অ্যাস্টাবলিশ করে ফেলবে এমনকি মিয়ানমারের জন্য এটি কঠিন হবে না সুতরাং আমাদের এয়ার ডিফেন্স পাওয়ারের কী অবস্থা তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য সতর্ক সুস্থ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশ চিরজীবী হোক